एक्जाम नजिक आई सको अब क्विक रिविजन कर क्विक रिविजन हम चाहिए आज कर्णाली प्रदेश एसिस्टेन्ट सीविल सब इंजीनियर चौथो तह जो एक्जाम भैया दुई हजार उनासी तीन बाईस गति को क्वेश्चन चाहिए क्विक रिविजन करूँ अब हाई एक्जाम धेरे नजिक आई सको क्विक रिविजन को आवश्यकता अब हमीर के साइड रेन्स अन बोथ साइड अफ अ हिल रोड आर इसेन्सिंग वेन द रोड इज इन कटिंग कति बेला दुबई तरफ चाहिए ड्रेन चाहिए जब हमी कटिंग में हो अवस्था में हाई तो यह कटिंग हो द लेटरल अर्थ प्रेसर अन अ रिटेनिंग वाल प्रोपोर्सनल टू द इंटरनल फ्रिक्शन अफ द स्वाइल इसको बेस्ट अप्सन यो हो गए मेरे विचार में मैं सब क्वेश्चन हेखे रो कोईन भी हेन सकूँ अरु ठा में अर्क अप्सन तर मैं चाहिए ये लगाए हाई अ रिभर ट्रेनिंग वर्क इज जेनरली रिक्वायर्ड वेन द रिभर इज मिंड्रिंग मिंड्रिंग रिभर में चाहिए के होता है रिभर ट्रेनिंग वर्क चाहिए रिक्वायर्ड हो व्हाट इज द रिजन टू प्रोभाइड सिल्ट एक्सक्लूडर सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोभाइड कर कारण के टू प्रिभेन्ट हेबी सिल्ट टू इंटर द कैनल कैनल में हेबी सिल्ट इंटर हो जोगना चाहिए हम के सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोभाइड करने माइक्रो हाइड्रो पावर इंस्टल कैपेसिटी इज हंड्रेड किलोवाट्स विच वन अफ द फलोइंग इज नट डिभाइडेड इन द टाइप अफ इरिगेशन कुछ चाहे इरिगेशन को टाइप होना रिवर फ्लडिंग टाइप इरिगेशन को टाइप होना स्प्रिंकलर इरिगेशन चेक फ्लडिंग मेथड फ्री फ्लडिंग मेथड सब तर यो छेन फोर सीरियल क्रप्स द मोस्ट कमनली एडप्टेड मेथड अफ इरिगेशन इज इरिगेशन को लगी मोस्ट कमनली एडप्टेड मेथड जो सीरियल क्रप को लगी के चेक मेथड हो सी सी इस जोड़े पढ़् हाई इस पीछे इन अ बारेज द क्रेस्ट लेवल इज केप्ट लो विथ लार्ज गेट एकदम ध्यानपूर्वक हेन इन अ बारेज द क्रेस्ट लेवल इज केप्ट लो विथ लार्ज गेट द मेन फंक्शन अफ डाइवर्जन हेडवर्क अफ अ कैनल फ्रम अ रिवर इज टू रेज वाटर लेवल मेन मेन फंक्शन जो मेन काम के होता डाइवर्जन हेडवर्क को वाटर लेवल राइज करने हाई ये भो ते दस नंबर हेन द कैनल फ्रम इनटेक फोर वे इज कल फोर वे के होता फोर वे यहाँ जोड़े ते भर हेड रेस कैनल होड रेस यदि फोर वे नए या तैं को बैकवे भे या तब को तल तीर को जो है जिस आप्टर वे भू आप्टर वे भे तैं टेल रेस कैनल हो हेड रेस कैनल भो ब्रेक प्रेसर टैंक की जेनरली प्रोभाइडेड इन वाटर रूरल वाटर सप्लाई सीस्टम इफ एस्टेटिक हेड इक्सिड जब रूरल वाटर सप्लाई सीस्टम में एस्टेटिक हेड इक्सिड हो साठी मीटर ते तब के ब्रेक प्रेसर टैंक को आवश्यकता पर्च साठी मीटर है इन अ पैप नेटवर्क हुई द फलोइंग भल्व विल वर्क एटोमेटिकली एटोमेटिकली कुन भल्व यूज वर्क कर चेक भल्व जब पानी खोल तो भल्व चाहे खुल् जब पानी बंद होटोमेटिकली चाहे तो चाहे बंद भैह चेक भल्व द बेस्ट सीस्टम फर डिस्ट्रिब्यूशन अफ वाटर इन अ रैंडमली प्लां रैंडमली प्लां हाफ हजार प्लांग उ कहीं के डेडी इंड सीस्टम चाहिए प्रोभाइड कर फिगर है डेडी इंड सीस्टम है इन प्रेसर सप्लाई मेन्स वाटर हेमर प्रेसर इज रिड्यूस्ड बाय प्रोभाइडिंग वाटर हेमर प्रेसर जो तो रिड्यूस करना को लगी कुन भल्व चाहिए प्रोभाइड कर प्रेसर रिलीफ भल्व हई ते पच्छी द एजम्सन अफ वाटर डिमाण्ड पर कैप्टा पर डे इन रूरल एरिया इज पैंतालीस रूरल एरिया में पर पर्सन पर डे कति लीटर चाहिए पैंतालीस एलपीसीडी बीओडी अफ ट्रिएटेड वाटर सुड बी नील बीओडी नील हो निजामती सेवा नियमावली दुई हजार पचास मोदी प्रसूति सेहार विदा कुन निजामती कर्मचारी ने पाने व्यवस्था कर पुरुष पुरुष निजामती कर्म यो प्रसूति सेहार विदा चाहिए दी हाई ते पच्छी मेजर ड्रोइंग इज नर्मली प्रिपेयर्ड मेजर ड्रोइंग कति बेला हम प्रिपेयर कर एक्जिस्टिंग बिल्डिंग अब्जेक्ट जब बिल्डिंग बनी सकते तो बिल्डिंग मैप बना पर्यटन नक्सा बना पर्यटन तो बेला मैपला चाहिए के भू हम तो ड्रइिंग के मेजर ड्रोइिंग हई बनी सकते बिल्डिंग एक्जिस्टिंग बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन लाइन्स आर ड्रोन फोर कंस्ट्रक्टिंग फिगर कंस्ट्रक्टिंग फिगर इसको एंसर ये हाई कंस्ट्रक्टिंग फिगर बोथ होते हैं द इंटरनल एंगल अफ रेगुलर हेक्जागन इज कति डिग्री एक सौ बीस डिग्री को रेगुलर इंटरनल एंगल अफ हेक्जा यो इंटरनल एंगल हेक्जागन को इंटरनल एंगल यो 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 एंगल हेन हाई इसको फर्मुला लेख दी टू इयर माइनस फोर बट्टा नाइन्टी बट्टा सिक्स सिक्स छेक्जागन छिक्स करो आँच जो चाहिए एंसर हो हम हाई फर्मुला वेन ओन्ली वन ड्रइिंग इज टू बी मेड देन द इट्स पोजिशन सुड बी जब एवटे ड्रइिंग बना तो ड्रइिंग सीट में कह बनाने सेंटर अफ द पेपर में चाहिए बनाने पेपर को सेंटर में बना पे एवटे ड्रइिंग बनाने भाई 
फाइन द एरिया ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर यसलाई पनि एमएम मा चेन्ज गर्नु यसलाई पनि एमएम मा चेन्ज गर्नु अनि काट्नु काट्नु भयो भने यो चाहिँ यस सही आन्सर यो हुन गयो आरएफ निकाल्ने तरिका हैन वर्किंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड नॉट फॉर स्पेसिफिकेशन को लागि वर्किंग ड्राइंग चाहिँ प्रिपेयर्ड गर्दैन द ड्राइंग मेड 1/4 अफ द एक्चुअल साइज इज 1/4 को अर्थ 1:4 एकदम साधारण है त्यसपछि त्यसपछि तपाईको द युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ कंक्रीट वर्क इन आरसीसी इज आरसीसी को कंक्रीट वर्क चाहिँ क्युबिक मिटर मा मेजर गर्छु भने हामी युनिट अफ मेजरमेन्ट अफ हाफ ब्रिक वाल हाफ ब्रिक वाल जुन हुन्छ स्क्वायर मिटर मा फुल ब्रिक वाल भयो भने क्युबिक मिटर मा यसलाई पनि है त्यसको सही उत्तर के हुन्छ स्क्वायर मिटर है व्हाट इज द वेट अफ 1 क्युबिक मिटर अफ स्टील इन किलोग्राम 1 मिटर क्युब मा स्टील कति आटा कति किलोग्राम हुन्छ 7850 है त्यसपछि टु मेक आउट एन एस्टिमेट फर अ वर्क द फलोइंग डाटा आर नेसेसरी विथ ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एन्ड रेट एस्टिमेट गर्नलाई के के चाहिन्छ डिजाइन ड्राइंग चाहियो स्पेसिफिकेशन चाहियो कुन ग्रेडमा काम हुन्छ त्यो अनि त्यसपछि रेट रेट चाहियो अनि बल्ल एस्टिमेट हुन्छ त यसको सही उत्तर रेट हुन गयो द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज डिटेल एस्टिमेट रिलायबल एस्टिमेट हुन्छ के डिटेल एस्टिमेट व्हिच वन इन्फर्मेशन इज नॉट फाउंड इन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशनमा कुन चाहिँ हुँदैन कुन कुरा हुँदैन हेर्नुस नेचर अफ द वर्क स्पेसिफिकेशनमा नेचर अफ द वर्क त्यो हुन्छ नै क्वालिटी अफ मटेरियल मटेरियल को क्वालिटी पनि हुन्छ टाइप अफ वर्कमेनशिप हैन त्यो पनि हुन्छ तर डाइमेन्सन हुँदैन द अमाउन्ट अफ बिड सेक्युरिटी इज 2 टु 3% अफ एस्टिमेटेड अमाउन्ट 2 देखि 3% अफ एस्टिमेटेड अमाउन्ट को चाहिँलाई चाहिँ के हुन्छ बिड अमाउन्ट हुन्छ हैन अथवा अढाई पर्सेंट पनि हुन भन्न सक्नुहुन्छ एभरेजमा 2 टु 3 पर्सेंट हैन द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ फिनिशिङ अ कन्स्ट्रक्शन जब इज कल्ड हैन एन्ड तर्फ हैन रिपोर्ट कुन त कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्टिङ हो हैन फिनिश भइसक्यो एन्ड तिर चाहिँ कुन रिपोर्ट बनाउनु पर्छ कम्प्लिसन रिपोर्ट हैन कार्य सम्पन्न रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो त्यसपछि टेकोमेट्री इज बेस्ट सुइटेड टेकोमेट्री कहाँ चाहिँ बेस्ट हुन्छ इन ब्रोकन ग्राउन्डमा ओभर खाबर जमिन छ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ टेकोमेट्री को युज गर्छौ हैन on a on the ground using a peg survey station may be marked peg le chahi survey station chahi mark garchu hami jun kaath bata banayeko huncha yaha herna saknu figure ma hai the book in which the chain or tape measurement are entered is called chain or tape le survey garda khari tyo data haru ke ma use fill garchu ke ma note garchu field book ma hai always a discrepancy is the difference between two measured value of same quantity same quantity teslai chahi discrepancy ke ho difference between two measured same टु मेजर भ्यालु अफ सेम क्वांटिटी यसको सही उत्तर सी हुन गयो है त्यसपछि अ चेन मे बी इलोंगेटेड ड्यू टु ओपनिंग इन रिंग्स रिंग्स लाई ओपनिंग गर्नु भए भने इलोंगेट हुन्छ मे बी है हुन सक्छ ट्रु मेरिडियन कन्भर्ज एट द पोइन्ट कल्ड पोल हेर्नुस पोल जुन हुन्छ नि इक्वेटर र पोल इक्वेटर यो वाला लाइन लाई इक्वेटर यो ठाडो लाई चाहिँ पोल र पोल चाहिँ नर्थ मा हुन्छ नर्थ मा चाहिँ के हुन्छ तपाईको ट्रु मेरिडियन के हुन्छ कन्भर्ज एट पोइन्ट कल्ड पोल यसको सही उत्तर बी हुन गयो है साइज अफ थेटोलाइट इज स्पेसिफाइड बाइ द डायमिटर अफ लोअर प्लेट लोअर प्लेट को थेटोलाइट को साइज कति हो भन्दा खेरि लोअर प्लेट को डायमिटर ले चाहिँ स्पेसिफाइड गर्छ है त्यसपछि हाम्रो यो क्विक रिभिजन भिडियो हो त्यही भएर छिटो छिटो हुन्छ है डिटेल भिडियो चाहियो भने डिटेल भिडियो पनि बनिसकेको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिजनिङ अफ टिम्बर इज एसेन्सियल टु रिमूव सिजनिङ जुन हुन्छ टिम्बर मा के चाहिँ रिमूव गर्छौ स्याप फ्रम टिम्बर हैन सिमसिमापन हैन मोइस्चर चाहिँ रिमूव गर्नलाई चाहिँ सिजनिङ गर्छौ हैन त्यो यसको आन्सर चाहिँ बी हुन गयो स्याप फ्रम टिम्बर गाल्भेनाइजिङ मीन्स कभरिंग आइरन विथ अ थिन कोट अफ हैन आइरन माथि अ जिंक को जलप लगाउनलाई गाल्भेनाइजिङ भनिन्छ त जिंक भयो है व्हेन अ ब्रिक इज कट इन्टु टु हाफ्स लोंगिट्युडिनली वन पार्ट इज कल्ड हेर्नुस यो ब्रिक हो ब्रिकलाई बिचबाट यसरी लोंगिट्युडिनली काट्नु भयो भने एउटा पार्टलाई के भनिन्छ क्विन क्लोजर है द एग्रीगेट कल्ड कोर्स एग्रीगेट व्हेन द कम्प्लिटली रिटेन इन कोर्स एग्रीगेट जब कुन एग्रीगेटलाई हामी कोर्स एग्रीगेट भन्छौ भन्दाखेरि जब कम्प्लिटली चाहिँ रिटेन बाँकी रहन्छ त्यो पास हुँदैन कुन 4.75 एमएम भन्दा माथि रहेको रिटेन रहेको बाँकी रहेको एग्रीगेटलाई चाहिँ के भन्छौ हामी कोर्स एग्रीगेट है यो चाहिँ सी यसरी लगाएको हुन्छ है अ ब्याडली मिक्स्ड कंक्रीट मे लीड टु ब्याडली मिक्स्ड कंक्रीट चाहिँ के हुन्छ हनी कम्बिङ हुन्छ खराब तरिकाले राम्ररी चाहिँ मिक्स गर्नु भए भने कंक्रीट मिक्स गर्नु भएको छैन भने कंक्रीट लाई कास्टिङ गर्नु भए भने हनी कम्बिङ आउँछ हैन त्यसपछि र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट कन्टेन्स ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट यसको सही उत्तर चाहिँ यही हुन्छ ध्यान राख्नु होला र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट कन्टेन्स ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट 
त्यस पछि द एपेक्स लाइन अफ अ स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड रूफ को स्लोपिंग लाइन चाहिँ के हो यहाँ हेर्नु स्लोपिंग रूफ जुन हुन्छ पहाडतिर बन्छ त्यो चाहिँ त्यो स्लोपिंग रूफ लाइक के भन्छु स्लोपिंग रूफ को टप लाइक के भन्छु हामी रिज है जनरली द हाइट अफ ब्रिक मेसनरी कन्स्ट्रक्सन इन अ डे शुड बी लेस देन 1.5 मिटर भन्दा कम चाहिँ जोडाइ गर्नु पर्छ हाइटमा ब्रिक कन्स्ट्रक्सन गर्नु ब्रिक मेसनरी बनाउनु भयो भने है ब्रिक वाल लाई चाहिँ के 1.5 मिटर भन्दा कमै जोड्नु पर्छ हैन हाइट द पिगमेन्ट इन पेंट्स गिव्स कलर पिगमेन्ट ले के दिन्छ कलर दिन्छ हैन त्यसपछि द द रक जनरली युज फर रूफिंग इज रूफिंग को लागि कुन रक युज गर्छु भन्दा खेरि स्लेट द बेरिंग क्यापासिटी अफ अ सोइल इन्क्रीज विथ एन इन्क्रीज इन द एरिया अफ फुटिंग एरिया अफ फुटिंग बढाउनु भयो भने बेरिंग क्यापासिटी अफ सोइल पनि बढ्छ हैन द ब्ल्याक कटन सोइल अंडरगोज भोलोमेट्रिक चेन्ज हैन भोलोमेट्रिक चेन्ज हुन्छ है त्यसपछि तपाईको सोइल एक्सेसिवली व्हेन वेट एकदम सोइल भयो सोइल गर्नु भयो भने जब वेट भयो भने एकदम सोइल हुन्छ फुल छ जब यसलाई ड्राई गर्नु भयो भने एकदम सुक्रिन्छ एकदम सुक्रिन्छ एक्सेसिवली अल अफ द अबव यसको सही उत्तर हुन गयो क्यूरिंग इज द प्रोसेस अफ वेटिंग द कंक्रीट इन वाटर अथवा स्टीम हैन वाटर अथवा स्टीम ले चाहिँ वेटिंग गर्नु लाइक कंक्रीट कंक्रीट स्ट्रक्चर लाई या उसलाई चाहिँ गर्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ क्यूरिंग भन्छु हामी क्यूरिंग द सलम टेस्ट इज युज फर वर्केबिलिटी सलम टेस्ट केको लागि युज गर्छौ वर्केबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि है त्यसपछि डीपीसी शुड बी इम्परफियस पनि हुन सक्छ होरिजन्टल र भर्टिकल पनि हुन सक्छ कन्टीन्युअस पनि अल अफ द अबव हुन्छ यसको आन्सर है त्यसपछि तपाईको वेयर हाउस प्याक अफ सिमेन्ट मिन्स वेयर हाउस मा सिमेन्ट प्याक जुन मिन्स हुन्छ त्यसको अर्थ के हुन्छ प्रेसर एक्जर्सन अफ द ब्याक अफ द लोअर लेयर लोअर लेयर मा बढी प्रेसर चाहिँ आउँछ है त्यो हो यसको अर्थ द आन्सर सी हुन गयो त्यसपछि तपाईको अन अ बार चार्ज द भारियस एक्टिभिटी अफ अ प्रोजेक्ट आर सोन बाइ होरिजन्टल लाइन द आउटर प्रोजेक्सन अफ ट्रेड इन स्टेयर इज कल्ड नोजिंग नोजिंग आउटर एसटीआर मा जुन हुन्छ आउटर ना, नाक जस्तो निक्लेको हुन्छ त्यसलाई नोजिंग भन्छु हामी द अमाउन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट फर मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेन्ट द अमाउन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट रेनफोर्समेन्ट कति चाहियो स्लैब मा त्यो चाहिँ कसले निर्धारण मेन बार्स कति चाहियो हैन स्लैब मा त्यो कसले निर्धारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेन्ट ले निर्धारण गर्छ हैन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेन्ट है If the concrete mix ratio is 1 is to 1.5 is to 3 यो ग्रेड जुन चाहिँ सिमेन्ट स्यान्ड एग्रीगेट देन ग्रेड कंक्रीट के हो M20 को ग्रेड लाई चाहिँ यो यो भन्छ 1.3 हैन द मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट एन्ड युज्ड फर ड्रिंकिंग वाटर मा के हुन्छ मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट कुन युज गर्छौ हामी क्लोरिन युज गर्छौ है अर्थिंग इज प्रोवाइडेड टु प्रोटेक्ट पर्सनल पर्सनल फ्रम सर्ट सर्किट करेन्ट सर्ट सर्किट करेन्ट बाट बचाउन प्रोवाइड इजिएस्ट पाथ टु फलो द सर्ट सर्किट करेन्ट हैन त्यो चाहिँ बोथ आन्सर हुन गयो है द एस्टिमेट अफ इलेक्ट्रिक वायरिंग फर फ्यान प्लग लाइट ईटीसी प्लग हैन इज मेड इन टर्म्स अफ नम्बर अफ पॉइन्ट हुन्छ यसको सही उत्तर त्यसपछि सेफ्टी ट्याङ्क आर बेस्ट सुइटेड सेफ्टी ट्याङ्क कहाँ चाहिँ बेस्ट हुन्छ सुइटेड कहाँ सुहाउँदो हुन्छ स्क्याटर रेसिडेन्ट छडिएर बसेका घरहरुमा है व्हिच अफ द फलोइङ मेटल इज युज्ड टु मेक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग को वायर को चाहिँ कुन मेटल बाट बनेको हुन्छ कपर बाट डिस्चार्ज अन पब्लिक टेप इज 0.1 लिटर पर सेकेन्ड है द मोस्ट कमनली युज्ड पम्प फर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन इज एक्जियल फलो पम्प जब हामी कुनै पानीलाई चाहिँ लिफ्ट गर्न पानीलाई माथि उ गर्नलाई चाहिँ कुन पम्प युज गर्छौ भन्दाखेरि एक्जियल फलो पम्प है त्यसपछि अन्तिममा आइसक्यो हामी अब 68 नम्बर क्वेशन हेर्नु त व्हेन नेचुरल स्लोप अफ द ग्राउन्ड इज ग्रेटर देन द बेड स्लोप अफ द च्यानल द स्ट्रक्चर टु बी प्रोवाइडेड हाम्रो नेचुरल स्लोप भन्दा ग्राउन्डको लेभल कस्तो छ बढी भयो भने हैन नेचुरल स्लोप अफ द ग्राउन्ड इज ग्रेटर देन द बेड स्लोप अफ द च्यानल बेड स्लोप अफ द च्यानल भन्दा नेचुरल ग्राउन्डको अवस्था चाहिँ बढी ठाडो छ भने बढी स्लोप छ भने त्यतिबेला के गर्छौ हामी फल प्रोवाइड गर्छौ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फल है सिन्धुलीको बाटोहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्नु भएको होला मिन्डरिङ अफ रिभर इज ड्यु टु इरोडिबल मिन्डरिङ के हुन्छ इरोडिबिलिटी अफ द बेड एन्ड बैंक अफ द स्टीम बैंक अफ द इरोडिबिलिटी मतलब यसलाई चाहिँ खिएने यसलाई तोड्ने यसलाई भत्काउने काम गर्छ कसले मिन्डरिङ अफ द रिभरमा मिन्डरिङ भएको कारणले है त्यसको सही उत्तर सी हुन गयो येलो कलर अफ अ कलर लाइट ट्राफिक सिग्नल इन्डिकेट्स ट्राफिक सिग्नलमा कलर येलो कलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गो त पक्कै होइन स्टप गो भनेको ग्रीन स्टप भनेको रेड र येलो चाहिँ के हुन्छ क्लियरेन्स टाइम क्लियरेन्स गर्ने टाइम अगाडि देखि नै चाहिँ उ गरेर चाहिँ बस्नलाई भन्छ हैन त्यो क्लियरेन्स टा
अब यह हेन भाई तब अब्जेक्टिव पाठ हस् धन्यवाद भिडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर यदि काम कमती में कर तब कस्तो लगे भिडियो कमेंट भी कर